hello so we are back discussing the uh, we are back discussing the essay r truth and politics by harold pinter uh, so this is page 58 in the old textbook we where we stopped we talked about how uh, both the then american president george bush george w bush and the british prime minister of that time uh, tony blair are responsible for a lot of uh, people's deaths through these kinds of low intensity conflicts and how they how pinter believes that they are no less than war criminals war criminals ne pole thanne aanu ivarennu they should be uh, prosecuted they should be charged by the international court of justice ennum aanu athrayam parnattaanu pinter nirthiyathu kaiya paragraph la now let's continue death in this context is irrelevant both bush and blair placed death well away on the back burner at least 10000 iraqis were killed by american bombs and missiles before the iraq insurgency began these people are of no moment their deaths don't exist so itrayum per marichu adagond ningal cheyda thettana ningal war criminals aanu ennu parattu or karyam illa karena maranathe ivire thire relevant allade aanu irrelevant aayittana kaanunnathu etra aalkaru marichalum adinu or relevance avare adinu or importance avaru kodukkunnilla bush aanengilum blair aanengilum maranathe away on the back burner adhaid on the back burner is an uh, english phrase uh, it's an idiom which means uh, something that's not very important so you put something on the back burner means adinu nammal important allada thalli nikkittulla karyam aanu amerikkar irakile insurgency thodangunnathinu munbu thanne 11 1 lakh 100000 that is 1 lakh iraq irakigal amerikada bomb veenu marichittunde pakshe avarude maranathinu or importance koduthittilla these people are of no moment no moment means no importance and their death don't exist amerikade britainium records il avarude maranam exist cheyunnilla they are blank they are not even recorded as being dead we don't do body counts said the american general tommy franks appa avare marichittilla avare maricha avare konnu ennu mathramalla avare marichavaraayittulla records il polum avarilla kaaranam endanu oru antha or american general aya tommy franks ennu aalu parayana we don't do body counts maricha aalkare njangale ennam edukkarilla appa ivare avada poi endokke cheyidalo avare bomb idunnadam ella reethiyilum avare aa naadine upadravichittunde appa adinde bhagamayi oru vaada aalkar especially innocent aayulla aalkar okku marichittunde pakshe adinde njangal yadoru kanakkum eduthittilla nu valare open aayittu american general tommy franks parnittunde pinne moving on from that vera oru point like katnittu parayana pinter parayana early in the invasion there was a photograph published on the front page of british newspapers of tony blair kissing the cheek of a little iraqi boy a grateful child said the caption a few days later there was a story and photograph on an inside page of another 4 year old boy with no arm his family had been blown up by a missile he was the only survivor when do i get my arms back he asked the story was dropped well Tony Blair wasn't holding him in his arms nor the body of any other mutilated child nor the body of any bloody corpse blood is dirty it dirties your shirt and tie when you are making a sincere speech on television valare uh valare painful aaya ennal ironical aayittu parayna or karyam idu രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഏർലി ഇൻ ദ ഇൻവേഷൻ ഈ ഇറാഖ് ഇൻവേഷൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അല്ല പല ബ്രിട്ടീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിന്റെയും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ലിറ്റിൽ ഇറാഖി ബോയ് വാസ് ബീങ് ഹെൽഡ് ബൈ ടോണി ബ്ലെയർ ടോണി ബ്ലെയർ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇറാഖി ബോയിനെ ആൺകുട്ടീനെ കുട്ടിയെ കെട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന ചീക്കിൽ കവളത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ആൻഡ് അതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ചൈൽഡ് എന്നാണ് വൈസ് ദ ചൈൽഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ 
the newspapers are trying to the media is trying to prove that Saddam Hussein was a horrible dictator who was oppressing the Iraqi people and America by invading Iraq was actually freeing the Iraqi people appo Iraq le sadharanakarku njangal cheda oru sahayam aanu ee invasion nalla reethiyilana America kanikana adu kondu thanne oru kuttiye eduthittu Blair umma vekkumbol aa kutti grateful aanu aa njangale rakshichu അമേരിക്കക്കാർ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കുട്ടി ഇരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ ദ വാസ് എ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓൺ എൻ ഇൻസൈഡ് പേജ് ഓഫ് അനാദർ ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് വിത്ത് നോ ആംസ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് പേജിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് പേജിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ഇൻസൈഡ് പേജ് ഓഫ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണല്ലോ വരുന്നത് വേറെ ഒരു ഇറാഖി കുട്ടിയുടെ പടം ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈയില്ല രണ്ട് കൈയും ബോംബ് മിസൈൽ അപകടത്തില് മിസൈൽ വന്നിട്ട് ബേസ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് കൈയ്യും നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ എൻറ്റയർ ഫാമിലി ആ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു ഹി വാസ് ഓൺലി സർവൈവർ നാല് വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് വെൻ ഡു ഐ ഗെറ്റ് മൈ ആംസ് ബാക്ക് എന്റെ കൈ എനിക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടും കൈ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി കൈ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ എങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പക്ഷെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഫ്രണ്ട് പേജിലൊന്നും അല്ല അകത്തുള്ള ഒരു പേജിലാണ് അതിനൊരുപാട് അത് പിന്നീട് ആ സ്റ്റോറി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെൽ ടോണി ബ്ലെയർ വാസ് ഇൻ ഹോൾഡിംഗ് ഇമിനെ ആംസ് നോ ദ ബോഡി ഓഫ് എനി അതർ മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചൈൽഡ് നോ ദ ബോഡി ഓഫ് എനി ബ്ലഡി കോപ്സ് പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ ടോണി ബ്ലെയർ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതോ മോയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കൈകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ബ്ലഡി ബോഡീസിനെ ടോണി ബ്ലെയർ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആൻഡ് the next part is what he is saying ironically valare sarcastic aayittu parayana endondana tony blair ingente kai nashtapetta kuttine nu pidikade valare clean aayi oru kuttine pidichu umma vekkana endondana karanam blood nu parnal dirty aayittu oru sambhavana appa aa kuttine pidichu kondu ningal ketti pidichu kaiya pinnid ningalde shirtil blood porandu pogum aa blood pinnid ningal television la vedittu oru speech parayam vedittu valare charming aayi valare rasagaramai oru സ്പീച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടിൽ അത് പുരണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ വൃത്തികേടായി തോന്നും അത് വളരെ ഡേർട്ടി ആയിട്ട് തോന്നും അത് വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയി പറയുന്ന ഒരു കമന്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇറാഖിൽ ഞങ്ങൾ ആ കൊച്ചു കുട്ടികളെ വരെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഇറാഖ് വാസ് നെസസറി ദേ ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് മീഡിയയും അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇറാഖിൽ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഈ അമേരിക്കൻ ഇൻവേഷൻ കാരണം തന്നെ മരിച്ചവരും കൈകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഫാമിലിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല കാരണം അത് അവരുടെ അത് അവരുടെ നാരറ്റീവിന് അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥയ്ക്ക് അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇറാഖിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഇമേജസ് ആയി മാറും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജസ് ഇവര് കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല ദ ടു തൗസൻഡ് അമേരിക്കൻ ഡെഡ് ആർ എൻ എംബാരസ്മെന്റ് ദ ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദിയർ ഗ്രേവ്സ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് Funerals are unobtrusive, out of harm's way. The mutilated rot in their beds. some for the rest of their lives so the dead and the mutilated both rot in different kinds of graves appo irakil maricha aalkare irakigale ivare kanak eduthitte illa ennal amerikil aalkare americans um marichittundu ee campaigns okka poyittu appo avare avade amerikile americans um avade undayirunnu avarum idine bhagamayi marichittundu avare pakshe aaru onnum parayade irittath avare funerals okka nadathi aaru mariyatha reethil again adinum velli record onnum illa appo marichavarum മരിക്കാൻ പോകുന്നവരും മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്നവരും രണ്ടുപേരും ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് മരിച്ചവരെ ഗ്രേവിലിട്ട് ആരും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്തെങ്കിലും അംഗഭംഗം സംഭവിച്ച ആൾക്കാരെ അവര് പിന്നീട് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ്സിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ് അവരെയും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോ ഓക്യുപ്പൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു മിലിറ്ററി ഇൻസ്റ്റുലേഷൻ ത്രൂ ഔട്
നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കൺട്രീസിൽ അമേരിക്കയുടെ മിലിറ്ററി ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയുടെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി സെന്ററുകൾ പല കൺട്രീസിലും അവര് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഈ കൺട്രീസ് സ്വീഡൻ മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത് സ്വീഡൻ ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺട്രി വിച്ച് ഡിഡ് നോട്ട് അലൌ അമേരിക്ക ടു ഹാവ് എ മിലിറ്ററി ബേസ് ദർ പക്ഷെ മറ്റ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇത് സംബന്ധിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്ക അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്സസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ വോർ ഹെഡ് ടു തൗസൻഡ് ആർ ഓൺ ഹെയർ ട്രിഗർ അലേർട്ട് റെഡി ടു ബി ലോഞ്ച് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വോർണിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നോൺ ആസ് ബങ്ക് ബാസ്റ്റേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ വോർ ഹെഡ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡിലെ ടു തൗസൻഡ് ഹെയർ ട്രിഗർ അലേർട്ടിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു നിമിഷവും ഒരു മുടിഞ്ഞാര് ഇഴ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓൺ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അഗെയിൻ കുറച്ച് എന്താ പറയാ എക്സാജറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവം ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ദി ആർ റെഡി ടു ലോഞ്ച് റെഡി ടു ബി ലോഞ്ച് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വോർണിംഗ് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്കും റെഡി ആയിട്ട് ഈ രണ്ടായിരം ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു ആറായിരം വേറെ അമേരിക്കയുടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടാതെ പുതിയ തരം ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബങ്ക് ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ബങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് വെയർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഹൈഡ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ആറ്റം ബോംബൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പോയിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ബങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബങ്കേഴ്സിനെ പോലും പൊളിച്ച് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള പുതിയ തരം ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇവര് അമേരിക്കൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് The British ever cooperative are intending to replace their own nuclear missile Trident. British Garde, one uh, important item is the nuclear missile on the Trident. That's why we are replacing it. The Americans are not going to be able to get nuclear weapons. The British are not going to be able to get it. I'm going to paint it. Who I wonder are they aiming at? Osama Bin Laden, you, me, Joe Dogs, China, Paris, who knows? ഇത്രയും അധികം ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആരെയാണ് ഇവർ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹിറോഷിമ നഗർ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സ് വീണതിന് ശേഷം എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രണ്ട് ബോംബ് വീണിട്ട് അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സ് ആരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒസാമ ബിൻ ലാദിനെ ഒക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ അത് മാത്രമാണോ ആരെയാണ് ആക്ച്വലി ഇവർ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു മി എന്നെയും എന്നെയും ആണോ ജോ ഡോക്സ് ജോ ഡോക്സ് ഇസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ നെയിം വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ആവറേജ് പേഴ്സൺ സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് ജോ ഡോക്സ് അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സാധാരണക്കാർക്കെതിരെയാണോ ചൈന പാരിസ് ഏത് കൺട്രിയിലേക്കാണ് ഇവർ ഇത് വിടുന്നത് ആർക്കറിയാം വാട്ട് വി ഡു നോ ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇൻഫെൻറ്റൈൽ ഇൻ സാനിറ്റി ദ പൊസഷൻ ആൻഡ് ത്രെറ്റൻ യൂസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഇസ് അറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് പ്രസന്റ് അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി വി മസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് അവർ സെൽസ് ദാറ്റ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് ഓൺ എ പെർമനന്റ് മിലിറ്ററി ഫുഡിംഗ് ആൻഡ് ഷോസ് നോ സൈൻ ഓഫ് റിലാക്സിങ് ഇറ്റ് അപ്പോ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഇവർ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എണ്ണായിരം ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സ് ഒക്കെ പക്ഷെ സത്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് അത്രയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബോംബ്സ് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമേരിക്ക ഇസ് ഓൺ എ പെർമനന്റ് വാർ
many thousands if not millions of people in the united states itself are demonstrably sick and shamed and angered by their government's actions but as things stand they are not a coherent political force yet but the anxiety uncertainty and fear which we can see growing daily in the united states is unlikely to diminish ini ingane okka parayumbo america america nu parayumbo america illa ella aalkaru idine support cheyunu nammal vicharikkendu idu american president um american politicians um military um ella corporates ella kudi cheyunnana america ile thousands even millions of people sadharana kar idellam kanda avare sondam government inde actions kaanumbol avarku valare mosamaayi thonnunde they are shamed and angered avarku adil naanakkedu thonnunde അവർക്ക് അതിൽ ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട് മറ്റു നാട്ടുകളെ നാടുകളെ പോയിട്ട് മറ്റു നാട്ടുകാരെ പോയിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഈ രീതിയിലെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദി ആർ നോട്ട് എ കൊഹറന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഗെറ്റ് ആസ് ഓഫ് നോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവർക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടി ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലി പല ആളുകൾക്കും ഇതിൽ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയി യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊഹറന്റ് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയി ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയിൽ ആളുകൾക്കുള്ള ആൻസൈറ്റി അൺസർട്ടൻറ്റി ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് അത് ഇല്ലാതാവാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും ഇങ്ങനെ അമേരിക്ക ഫുൾ ടൈം യുദ്ധത്തിന് സന്നദ്ധരായി നിൽക്കുകയും മറ്റു കൺട്രീസുമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് തന്നെ അത് വളരെ പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിയും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവര് ദ ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് ഇയർ കൺട്രി ഈസ് ഡൂയിങ് ബട്ട് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ദേ ക്യാൻ ഡൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ് in a again he is moving to a sarcastic mode i know that president bush has many extremely competent speech writers but i would like to volunteer for the job myself i propose the following short address which he can make on television to the nation i see him grave hair carefully combed serious winning sincere often beguiling sometimes employing a wry smile curiously attractive a man's man അപ്പോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിനോട് പറയാണ് സാറിന് ഒരുപാട് സാറ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് യുദ്ധത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്പീച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സ്പീച്ച് എല്ലാം എഴുതാൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് നല്ല കോമ്പിറ്റന്റ് ആയ നല്ല കഴിവുള്ള സ്പീച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആരും അവരുടെ സ്പീച്ച് തന്നെ എഴുതിയല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു റൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് സ്പീച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വോളന്റിയർ ആ ജോലി ഞാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതി തരാം എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് ടെലിവിഷനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജോർജ് ഭൂഷിനെ ഇങ്ങനെ അയാൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് വളരെ ഗ്രേവ് സീരിയസ് ആയി മുടിയൊക്കെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല നീറ്റായി ചീകി വെച്ച് സിൻസിയർ ആയി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിത്ത് എ വിന്നിങ് സ്മൈൽ വിത്ത് എ ബിഗ്വൈലിങ് സ്മൈൽ ബിഗ്വൈലിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചാമിങ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയം കവർന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചാമിങ് ആയി ഒരു ചിരിയോടുകൂടി കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും തോന്നില്ല ഇത്രയും ആളെ കൊല്ലുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല വളരെ സീരിയസ് ആയി സിൻസിയർ ആയി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഏറ്റവും രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അയാളെ ഒരു ക്യൂരിയസ്ലി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും തോന്നും എ മാൻസ് മാൻ മാൻസ് മാൻ മീൻസ് എ മാൻ ഹും അതർ മെൻ വിൽ ഫൈൻഡ് അഡ്മയറബിൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും വളരെ മാസ്കുലിൻ ആയിട്ട് വളരെ ഇൻ കൺട്രോളും തോന്നും അപ്പൊ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ ആ എനിക്കും ഇയാളെ പോലെ ആവാനോ എന്ന് തോന്നുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്മറബിൾ ഫിഗർ ഒരു ഹീറോയിക് ഫിഗർ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ആയിട്ടാണ് ജോർജ് ഭൂഷനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അയാളുടെ ഇമേജ് പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ അങ്ങനെ അയാളെ ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻ കോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്പീച്ച് പിന്റർ അയാൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീച്ച് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല ഇത് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്പീച്ച് ഗാഡ് ഇസ് ഗുഡ് ഗാഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഗാഡ് ഇസ് ഗുഡ് മൈ ഗാഡ് ഇസ് ഗുഡ് ബിൻ ലാഡൻസ് ഗാഡ് ഇസ് ബാഡ് ഹീസ് ഇസ് എ ബാഡ് ഗോഡ് സദാംസ് ഗോഡ് വാസ് ബാഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഹി ഡിൻ ഹാ
I possess moral authority. You see this fist, this is my moral authority, and don't you forget it. So this is the speech that Painter has written for George Bush. That's why I said that I'm not going to say anything. I'm not going to say anything. You are 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 not going to say anything. പക്ഷെ അമേരിക്ക പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല അമേരിക്ക എപ്പോഴും ഇതെല്ലാം വളച്ചു കെട്ടി വളരെ ഫ്രീഡം ഡെമോക്രസി ലിബർട്ടി ലിബറേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഉള്ളൂ എന്താണ് ദൈവം നല്ലവനാണ് ദൈവം മഹാനാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം നല്ലതും ബിൻലാദന്റെ ദൈവവും ചീത്തയുമാണ് ഇപ്പൊ ചീത്ത ദൈവമുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതാണ് റിലീജിയസ് ഇൻടോളറൻസിന്റെ ഒരു ഭാഷ അതാണ് ദൈവം നല്ലതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ദൈവം നല്ലതും മറ്റൊരാളുടെ ദൈവം ചീത്തയും ആവുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമേരിക്കയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതാണ് അവര് വേറെ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ ദൈവം നല്ലതാണ് ബിൻലാദന്റെ ദൈവം ചീത്തയാണ് അതുകൊണ്ട് ബിൻലാദനെ കൊല്ലാനും ബിൻലാദനെ പോലെയുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാർ ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റും അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ദൈവം ചീത്തയാണ് നമുക്ക് പറയാം ബിൻലാദന്റെ അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ സദ്ദാം ഹുസൈന് ദൈവമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു ഹി വാസ് എ ബാർബേരിയൻ ബാർബേരിയൻ മീൻസ് ഒരു അൺസിവിലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ ബാർബേരിയൻസ് അല്ല വി ആർ നോട്ട് ബാർബേരിയൻസ് വി ഡോൺ ഷോ പീപ്പിൾസ് ഹെൻസ് ഓഫ് നമ്മളിങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ തലയൊന്നും വിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ തീവ്രവാദികളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറക്കുമല്ലോ അവര് ആൾക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് അവരെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തല വെട്ടുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ബാർബേറിയൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതവരെ പോലെയല്ല നമ്മൾ ബാർബേറിയൻസ് അല്ല നമ്മൾ തല ഒന്നും വിട്ടില്ല നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുള്ളൂ വി ബിലീവ് ഇൻ ഫ്രീഡം സോഡേസ് ഗോഡ് നമ്മൾ ഫ്രീഡത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവവും ഫ്രീഡത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലവരാണ് ദൈവവും നമ്മുടെ ദൈവവും നല്ല ദൈവമാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ബാർബേരിയൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് ഞാൻ ഐ എം ദ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്റ്റഡ് ലീഡർ ഓഫ് എ ഫ്രീഡം ലവിംഗ് ഡെമോക്രസി എന്റെ നാട് ഒരു ഡെമോക്രസിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ഫ്രീഡം ഇഷ്ടമാണ് അവരെന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി എലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബാർബേരിയൻ അല്ല ഞാൻ ഒരു നല്ലവനാണ് വി ആർ എ കമ്പാഷനറ്റ് സൊസൈറ്റി ഞങ്ങൾ വളരെ കമ്പാഷൻ ഉള്ള വളരെ കാരുണ്യമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടേത് വി ഗീവ് കമ്പാഷനറ്റ് ഇലക്ട്രിക്യൂഷൻ ആൻഡ് കമ്പാഷനറ്റ് ലീതൽ ഇൻജെക്ഷൻ നമ്മൾ ആരുടെയും തല വിട്ടില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളും ആൾക്കാരെ കൊല്ലും ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി വധശിക്ഷ നമ്മളും കൊടുക്കും പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചെയറിൽ വെച്ച് ഇലക്ട്രിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീത്തൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നത് കാരുണ്യത്തോടെയാണ് വി ആർ എ ഗ്രേറ്റ് നേഷൻ ഞങ്ങളൊരു വലിയ ഒരു മഹത്തായ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഡിക്റ്റേറ്റർ അല്ല അയാളാണ് ഡിക്റ്റേറ്റർ അയാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഹി എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് ബിൻലാദനാവാം അത് സദ്ദാം ഹുസൈൻ ആവാം വേറെ അമേരിക്കൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക എതിർക്കുന്ന അമേരിക്കൻ മോഡിലല്ലാതെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിനെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അയാൾ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ ആണ് ഞാനല്ല ഡിക്റ്റേറ്റർ ഐ എം നോട്ട് എ ബാർബേരിയൻ ഹി ഇസ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് ദ ഓൾ ആർ ഞാൻ ഒരു ബാർബേരിയൻ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അയാളാണ് അയാളാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹി ഇസ് എ ബാർബേരിയൻ ഹി ഇസ് എ ബാർബേരിയൻ ദ ആർ ഓൾ ബാർബേരിയൻ എവറിബഡി ഇസ് എ ബാർബേരിയൻ എക്സെപ്റ്റ് മീ ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ബാർബേരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ബാർബറിസം അല്ലാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആവാനൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എന്താണ് ഐ പ്രൊസസ് മോറൽ അതോറിറ്റി എനിക്ക് മോറൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് മോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി തെറ്റ് അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ എന്റെ സൈഡിലാണ് ശരി ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും തെറ്റില്ല എന്റെ സൈഡിലാണ് എന്റെ ദൈവം നല്ലതാണ് എന്റെ ബിലീഫ്സ് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ആരെയും കൊല്ലാം കാരണം നേരിന്റെ പേരിലാണ് ശരിയുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാ ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സും
the writer makes a choice and is stuck with it but it is true to say that you are open to all the winds some of them i see indeed you are out on your own out on a limb you find no shelter no protection unless you lie in which case of course you have constructed your own protection and it could be argued become a politician ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സത്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൾനറബിൾ ആണ് ആർക്കും നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വളരെ വൾനറബിൾ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല കരയാൻ ദീപ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ അത് അയാളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അയാൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഞാൻ സത്യം പറയും ഞാൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സത്യം വിളിച്ചു പറയും എന്ന് ആ എഴുത്തുകാരൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ അയാൾക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല അതിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് എല്ലാ ഏതൊരു കാറ്റിനും ഏത് തണുത്ത കാറ്റിനും വന്ന് നമ്മളെ ഓപ്പണായി നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ വന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഓൾവേസ് വൾനറബിൾ എനി ബി ഡി ക്യാൻ ഹേർട്ട് യു അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം യു ആർ ഓൾവേസ് ഔട്ട് ഓൺ യുവർ ഓൺ ഔട്ട് ഓൺ എ ലിം നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല നമ്മൾ ഓപ്പണായി നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആരും നമുക്ക് മറയൊന്നുമില്ല നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യു ഫൈൻ നോ ഷെൽട്ടർ നോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അൺലെസ് യു ലൈ നമുക്ക് ആകെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണ് നുണ പറയാ സത്യം പറയാതിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുത്തുകാരനല്ല നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സത്യം പറയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മൾ നുണ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായി മാറും ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായി മാറും ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദി അനോമസ് ഓർഡ്സ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് അൺഫ്ലിൻചിങ് അൺസ്വർവിങ് ഫ്യൂർസ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആസ് സിറ്റിസൻസ് ടു ഡി to define the real truth of our lives and our societies is a crucial obligation which devolves upon us all it is in fact mandatory appo yalla parayana namukku edire enormous odds undu namukku edire oru vaadu odds ana oru vaadu hurdles undu oru vaadu nammale tadassangal undu angadokke undengil polum namukku endu venam as citizens ഏതൊരു കൺട്രിന്റെ സിറ്റിസൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും എന്നാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതി രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് വളരെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരിക്കണം അൺഫ്ലിൻചിങ് അൺസ്വർവിങ് ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് മാറിപ്പോവാതെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മാറിപ്പോവാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായി നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം എന്തിന് ടു ഡിഫൈൻ ദ റിയൽ ട്രൂത്ത് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് അവർ സൊസൈറ്റി നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ സത്യം എന്താണ് മിഥ്യ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നതിൽ ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ റിയൽ ട്രൂത്തിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രൂഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി അത് വളരെ നിർബന്ധമായി മാൻഡേറ്ററി ആയി ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല അത് എഴുത്തുകാർക്ക് അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പക്ഷെ അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കോമൺ സിറ്റിസനും എന്റെ കൺട്രി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ കൺട്രിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് അതിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കണം If such a determination is not embodied in our political vision, we have no hope of restoring what is so nearly lost to us, the dignity of man. And why is it mandatory? Why is it obligatory? Why is it our duty to uh, always uh, look, at, look the truth in the eye and to speak the truth? If such a determination is not embodied in our political vision, in our political vision, we have no hope of restoring what is so nearly lost to us, the dignity of man. നമുക്ക് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നഷ്ടമായി പോയ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ എന്താണത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലോസ് ടു അസ് ആയ നമുക്ക് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന അർത്ഥമല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹ്യൂമൻ റേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും വോട്ട് ഡു വി ഓ ഈച്ച് അതർ ആസ് ഹ്യൂമൻ ബ
ഇപ്പോ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായി തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് മാൻ അതിനാകെയുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ് സാധാരണ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ശരി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ശരി സത്യം ഞാൻ എന്നും തിരിച്ചറിയും ആ സത്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് So this is the main message of the speech by Harold Pinter, Art, Truth and Politics. Thank you.